Hello friends. Let me introduce Dr. V. Narayana Ayer. He is working as HSST in Botany, BJSM Madathil Higher Secondary School, Tharava North, Karnagapalli, Kollam. I cordially invite all of you to this online plus two botany practical class, part three. Once again, I welcome you all. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ കോമൺ മൈക്രോസ്കോപ്പും പാർട്ട് വണ്ണിൽ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസവും പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനിയാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടണി പ്രാക്ടിക്കൽസ് ക്ലാസ് ടോൾ ടൈം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ടോട്ടൽ സ്കോഴ്സ് ട്വന്റി അതാണ് നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം പത്ത് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ എട്ടെണ്ണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒൻപത് വൈവ പത്ത് റെക്കോർഡ് അഥവാ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്കോർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഫൈവ് സ്കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ടു സ്കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ടു സ്കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ വൺ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് സ്കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് സ്കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ ടു സ്കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു സ്കോഴ്സ് ഇനി നയൻ വൈവയാണ് വൺ സ്കോർ ലാസ്റ്റ് ടെൻ റെക്കോർഡ് അഥവാ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയറി ടു സ്കോഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ബോട്ടണിക്ക് ട്വന്റി സ്കോഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഫൈവ് സ്കോഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വണ്ണിൽ തന്നെ മൂന്ന് ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഡൈക്കോഡിസ്റ്റം മോണോകോഡിസ്റ്റം ഓർ മോണോകോട്ട്രോട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ബോട്ട്ണി പ്രാക്ടിക്കൽ പാർട്ട് ത്രീ ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ 
പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡൈകോഡ് സ്റ്റെം ആണ് കണ്ടല്ലോ ഡൈകോഡ് സ്റ്റെം കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡൈകോഡ് സ്റ്റെമ്മിനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് യൂപറ്റോറിയം പ്ലാന്റ് ആണ് യൂപറ്റോറിയം ഓർഡറേറ്റം നമ്മുടെ ബേസിക് യൂപ്പിന്റെ അതേ ഫാമിലി തന്നെയാണ് ആസ്ട്രേസി അഥവാ സൺഫ്ലവർ ഫാമിലി കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെം ഫ്രം വിച്ച് ദ ലീ ഹോർജിനേറ്റ് ദ ലീ ഹോർജിനേറ്റ് ഫ്രം ദി പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെം ഈസ് കാൾ നോഡ് അപ്പൊ ഇതൊരു നോഡ് ഇത് നോക്കി ഇതൊരു നോഡ് ഇതൊരു നോഡ് ഓക്കെ ദ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെം ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് നോട്ട്സ് ഈസ് കാൾ ആൻഡ് ഇന്റർ നോഡ് അല്ലെ ഈ ഇന്റർ നോഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്ഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് റെഡി ആണല്ലോ ഇപ്പൊ മോഫോളജി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ദിസ് ഇസ് എ ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ലി ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ഇസ് എ ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെം ഫോർ ഡൈക്കോഡ് പ്ലാൻ ബിക്കോസ് ദ ലീവ് ഷോസ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ഓക്കെ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ അനാട്ടമിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റെം തരും ഈ സ്റ്റെമ്മിന്റെ പിൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി അതിനുശേഷം അത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് സ്ലൈഡിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുക മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ വെസലായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് കാൾ പെറ്റി ഡിഷ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കാൾ വാച്ച് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്റ്റെയിൻ കാൾഡ് സഫ്രാനൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗ്ലിസർ ആൻഡ് വാഷ് ബോട്ടിൽ ഓൾസ് ദിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോമ്പോർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഇവ നോക്ക് ലാബില് സെക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഇങ്ങനെയല്ല തരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെം കട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ബ്ലേഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇന്റർനോട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടല്ലോ ദിസ് ഈസ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഇനി സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മെറ്റീരിയൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫിംഗറിന്റെ സെന്ററിൽ മെറ്റീരിയൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഈ തളവിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മെറ്റീരിയലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേണം സെക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേണം സെക്ഷൻ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേണം സെക്ഷൻ എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം അതിനായി ആദ്യം പെറ്റീഷില് വാഷ്ബോർഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക പെറ്റീഷില് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ഇതാ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടല്ലോ ഈ പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ബ്ലേഡിൽ ഒരു ഡ്രോ പാട്ട് എടുത്തിട്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ വളരെ തിൻ സെക്ഷൻ സ്ലൈസസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എടുത്ത സെക്ഷൻ മെറ്റീരിയലി വാട്ടറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എഗെയിൻ സെക്ഷൻ എടുക്കുക ഇതാ ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ബ്ലേഡിന്റെ ഈ കോർണർ വേണം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ബ്ലേഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല തിൻ സെക്ഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഈ അടുത്ത സെക്ഷൻ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷിലെ വാട്ടറിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ നോക്കുന്ന സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം വളരെ തിൻ സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്ലേഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ബാക്കി വന്ന മെറ്റീരിയൽ പെറ്റീഷ്യലെ വാട്ടറിലേക്ക് ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് തിക് സെക്ഷനുണ്ട് തിൻ സെക്ഷനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും തിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഗ്രീൻ കളർ കാണാതെ ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് പോലെ സർക്കുലർ പീസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ വേണം ബ്രഷ് കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ബ്രഷ് കൊണ്ട് കുത്തിയല്ല എടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ താഴെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും തിൻ സെക്ഷൻ അതായത് കളർലെസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന സെക്ഷൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ പോർഷൻ കിട്ടിയിരിക്കണം കേട്ടോ ഒരു പോർഷൻ മുറിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല കണ്ടല്ലോ ഇപ്പ
കണ്ടല്ലോ സ്റ്റെയിൻ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എഗെയിൻ അത് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈലിലേക്ക് സെന്ററിൽ വെക്കുക ഓക്കെ ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് കവർ സ്ലിപ്പ് കണ്ടല്ലോ കവർ സ്ലിപ്പ് വളരെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോഫ്റ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ് ഇത് കവർ സ്ലിപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സെക്ഷൻ ഗ്ലാസ് ലൈറ്റിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടോ സി ഒരു കളർ കണ്ടോ സെക്ഷൻ വിത്ത് സ്റ്റെയിൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ വാട്ടർ ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്ലിസറിന് ഒഴിക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് ഗ്ലിസറിന് ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കവർ ഗ്ലാസ് കണ്ടല്ലോ സെക്ഷൻ്റെ കവർ ഗ്ലാസ് നേരെ ഇങ്ങനെ ലംബമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് ലൈഡ് ചരിക്കുക കവർ ഗ്ലാസ് വിടുക കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് കാൾ മൗണ്ടിങ് കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആൾറെഡി മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നോക്കുക നിർവതിരിക്കുക കണ്ടോ വെൽ ലൈറ്റ് സെക്കുലർ റേക്കിംഗ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡ് വയ്ക്കുക കണ്ടല്ലോ സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഏതാണ് തിരിക്കുന്നത് കോഡ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തിരിക്കുക ഓക്കെ സ്ലൈഡ് ഇതിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് വേണം വെക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് ഐ കൊണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിയുടെ നോക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊസിഷൻ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം കവർസിൽപ്പെടുക നല്ല ഓൾ സെക്ഷൻ കാണാം തിൻ സെക്ഷൻ ഹസ്ബൻഡ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഏത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് തിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കണ്ടോ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തിരിക്കുക ആ സൂപ്പർ സെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂപറ്റോറിയം സ്റ്റെമിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കി ആ സൈഡിൽ കാണുന്നതെല്ലാം വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് കണ്ടോ എൻ്റെ ആർച്ച സൈല കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ അറേഞ്ച് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ ബ്രോക്കൺ റിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെം ഓക്കെ ഇനി ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെം സെന്ററിലെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സെക്ഷൻ ഇതുപോലിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എൻഡാർച്ച സൈലം എന്താണ് എൻഡാർച്ച സൈലം ദി മെറ്റാ സൈലം ഫേസിംഗ് ടു വേഴ്സ് ദി പെരിഫറി പ്രോട്ടോസൈലം ഫേസിംഗ് ടു വേഴ്സ് ദി സെൻ്റർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് എ സ്റ്റെം അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റെം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ദെൻ ഹെട്രോജീനസ് കോർട്ടക്സ് കോർട്ടക്സ് ഈസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോളം കൈമ ക്ലോറൻ കൈമ ആൻഡ് പാറൻ കൈമ ഓക്കെ ദെൻ ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെം ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ ബ്രോക്കൺ ട്രിങ് ദെൻ ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഓക്കെ ദെൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എപ്പിഡമൽ ഹെയ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എപ്പിഡമൽ ഹെയ്സ് ദെൻ പെരിസൈക്ലീസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബണ്ടിൽ ക്യാപ്പ് ബണ്ടിൽ ക്യാപ്പ് പ്രസൻറ്റ് ദെൻ ലാർജ് പിത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ ബ്രോക്കൺ ഡ്രിങ് ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഹെട്രോജീനസ് കോർട്ടക്സ് കോളൻ കൈമാറ്റസ് ഹൈപ്പോഡർമിസ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എപ്പിഡമൽ ഹെയ്സ് ലാർജ് പിത്ത് എൻഡാർജ് സൈല ബണ്ടിൽ ക്യാപ് പ്രസന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ റീസൺ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ റീസൺ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ പ്രിപ്പയർ എ ടി എസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ സ്പെസിമെൻ എ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ഗിവിംഗ് റീസൺസ് ഡ്രോ ദി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് ലേവൽ ദി പാർട്സ് ലീവ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ വാല്യുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്കോർ നോക്കി പ്രിപ്പറേഷൻ ടു സ്കോഴ്സ് ലേവൽ ഡയഗ്രാം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് സ്കോഴ്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഹാഫ് സ്കോർ റീസൺസ്
ഓപ്പൺ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഹെട്രോജീനസ് കോർട്ടക്സ് കോളൻ കൈമാറ്റസ് ഹൈപ്പോഡർമിസ് മൾട്ടി സെല്യുലാർ എപ്പിഡമൽ ഹെയ്സ് ലാർജ് പിത്ത് എൻഡാർജ് സൈലം ബണ്ടിൽ ക്യാപ് പ്രസന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയിക്കൂടെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ റീസൺ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ റീസൺ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്ര ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ പ്രിപ്പയർ എ ടി എസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ സ്പെസിമെൻ എ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ഗിവിംഗ് റീസൺസ് ഡ്രോ ദി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് ലേബിൾ ദി പാർട്സ് ലീവ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ വാല്യുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്കോർ നോക്കിയേ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു സ്കോഴ്സ് ലേബിൾ ഡയഗ്രാം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് സ്കോഴ്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഹാഫ് സ്കോർ റീസൺസ് വൺ സ്കോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ റെഡി ഇനി നമുക്ക് ഒനിയൻ പീലിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏത് ഓർഗാനിസിന്റെയും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെല്ലാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഒനിയനിലെ സെല്ലുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് മൂന്ന് മെറ്റീരിയലാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം രണ്ട് മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെം മൂന്ന് മോണോക്കോട്ട് റൂട്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് എല്ലാവരും നല്ല കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ വെച്ച് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലാബിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പ്രിപ്പറേഷൻ രണ്ട് മാർക്ക് അതായത് സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനർ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രം ഇതിപ്പോൾ ഡയഗ്രം കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ വരച്ച് ലേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രത്തിനാണ് ഒന്നര മാർക്ക് അടുത്തത് റീസൺ കണ്ടല്ലോ ഇത്രയും റീസൺസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക റീസണ് ഒരു മാർക്ക് അടുത്തത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ദ ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ എയ്സ് എ ഡൈക്കോട്ടിസ്റ്റം എന്നെഴുതാം മറക്കരുത് ഓക്കെ അതിനാണ് അരമാർക്ക് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര മാർക്കാണ് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത മെറ്റീരിയലും അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ എയ്ക്ക് മൂന്ന് ചോയ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൈക്കോട്ടിസ്റ്റം മോണോക്കോട്ടിസ്റ്റം ആൻഡ് മോണോക്കോട്ടൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മോണോക്കോട്ടിസ്റ്റം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ബോട്ടണി പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം students i hope you have enjoyed this online plus 2 botany class so we'll meet soon with another interesting topic on the very next class till then goodbye